Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Bagi Sarawak edisi Jumaat 29 September. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Graduan lepasan Pusat Kemahiran Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak, Sentex, Giat Mara dan Vokasional yang berminat dalam perniagaan digalak memohon bantuan dalam bentuk geran di bawah program usahawan teknikal dan vokasional USTEF dan Balam Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mahu graduan yang masih belum mendapat pergejaan merebut peluang sedemikian dengan geran yang ditawarkan sehingga RM25,000. Dato' Amar Awang Tengah Haliasan juga Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak berkata di bawah kementeriannya telah menyediakan platform untuk memperkasa graduan dalam bidang keusahawanan dengan menawarkan geran tanpa perlu membayar semula. Oleh yang demikian, beliau menasihati agar mereka berusaha dan mengambil peluang yang disediakan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Amar Awang Tengah melihat pencapaian membanggakan anak tempatan yang mengikuti kursus minyak dan gas di Sentex telah ditawarkan bekerja di banyak syarikat besar dalam bidang tersebut sekaligus meraih pendapatan lumayan. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada Majlis Penyerahan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP kepada 266 penerima dan cek sumbangan kerajaan negeri kepada dua buah rumah ibadat agama-agama lain Fasa 2 di Lawas dengan jumlah peruntukan keseluruhan lebih RM2 juta. Ringgit. 7,000 peserta melibatkan 86 kontijen menyertai sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bintulu yang bertempat di dataran eksplanet Bintulu. Menurut pengerusi jawatan kuasa tetap aktiviti-aktiviti Islam Bintulu, J-Type, Abang Zainuddin Abang Turki yang juga merupakan timbalan residen bahagian Bintulu, penglibatan penduduk Bintulu tahun ini merupakan antara yang paling tinggi berbanding tahun-tahun yang lalu. Dan kita juga uh, bersyukur kena sambutan daripada penduduk uh, di sekitar Bintulu amat-amatlah menggalakkan dan kita memohon kerjasama dan juga sambutan ini akan berterusan untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Jadi saya sebagai pengurusi JTI Bagian Bintulu ingin mengucapkan juga terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan sambutan Mauludur Rasul peringkat bahagian Bintulu uh, 2023. Majlis sambutan Maulidur Rasul itu telah bermula seawal pukul 7 pagi dimulakan dengan perarakan setiap kontingen. Para peserta perarakan mengelilingi Bandar Bintulu sehingga ke laluan lapangan terbang Lama Bintulu dan kembali semula ke dataran Esplanet Bintulu. Tinjauan RTM mendapati setiap kontingen perarakan bersemangat dengan pelbagai spanduk berjalan dalam kumpulan sambil berselawat serta pukulan kompang dan gendang sepanjang perjalanan. Pelbagai lapisan usia masyarakat turut serta dalam perarakan sehingga menarik perhatian masyarakat pelbagai bangsa dan agama di sekitar Bandar Bintulu untuk menyaksikan perarakan. Sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini mengambil tema Sarawak Makmur Ummah Sejahtera. Sebagai pengurusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, Lakib, Allah Yirham Datuk Talib Zulkifli tidak pernah melepaskan peluang untuk bersama umat Islam di Bintulu meraihkan sambutan Maulidur Rasul pada Saban Tahun. Namun sosok itu tidak lagi kelihatan bersama orang ramai berarak dan berselawat sepanjang laluan di Bandar Bintulu semalam. Pemegiannya sudah tentu mengejutkan penduduk dan pasti dirindui khususnya dalam kalangan kenalan yang rapat dengan Allah Yarham. Pada tahun ini kita berasa amat uh, sunyi sekali kerana telah kehilangan seorang pemimpin uh, yang mana telah banyak membantu dari segi uh, syiar Islam juga di Bintulu ini iaitu pemergian Allah Yarham yang berhormat Datuk Haji Talib bin Zul Philip dan pada saban tahun beliau bersama-sama kita tetapi pada tahun ini beliau tidak bersama-sama kita. Sementara itu bagi salah seorang kaki tangan Jabatan Agama Islam Sarawak Jais Bintulu Ustaz Wan Sulaiman Wan Maulana yang sering terlibat dengan pengurusan sambutan Maulidur Rasul Bahagian Bintulu Allah Yarham Datuk Talib ujarnya akan turut serta dalam perarakan walaupun dalam keadaan kurang sihat. Itulah kehebatan kehebatan YB kita walaupun dalam keadaan mempunyai kesihatan yang kurang, kurang sihat namun demi untuk orang kata mengadakan sambutan maulid ini, beliau sanggup berjalan bersama-sama dengan masyarakat Islam di Bintulu. Seperti kebiasaan, sambutan maulidur rasul adalah antara program yang disokong dan dibantu oleh lakib. 
Justru itu, menurut setiausaha laki, pelatif upit perkara itu sentiasa diingatkan oleh Allah Yarham Datuk Talib agar laki sentiasa membantu majlis seumpama itu. Sebagai contoh pada hari ini, sambutan mulai dua rasul peringkat bahagian Bintulu dan kita di peringkat laki akan terus melaksanakan amanah dan juga kepercayaan yang telah diberikan dan juga dipesan oleh Wah Datuk, Baby Datuk bahawa kita akan terus menyokong perjalanan majlis dan syarikat. Islam di Bintulu. InsyaAllah. Allah Ya Rahman Datuk Talib Zupilip yang juga merupakan adun jepak telah menghembuskan nafas terakhir beliau pada 15 September yang lalu di sebuah pusat perubatan swasta akibat komplikasi pelbagai penyakit. Beberapa projek infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah Marudi bakal membawa perubahan besar kepada landscape fizikal dan ekonomi kawasan tersebut yang terletak di utara Sarawak. Di mana Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Doktor Penguang Manggil berkata, salah satu yang sedang dalam pelaksanaan ketika ini ialah pembinaan jambatan Marudi yang berentasi Sungai Baram. Katanya ketika ini projek tersebut sudah mencapai 43.7% siap. Ia akan menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan oleh penduduk untuk berulang alik ke Bandaraya Miri. Satu lagi projek yang diyakini bakal memacu pembangunan di daerah itu adalah pembinaan jalan raya baharu menghubungkan Marudi dengan Bandaraya Miri. Laluan baharu tersebut akan memendekkan jarak dan masa perjalanan di antara kedua-dua lokasi. Pelaksanaan projek itu dijangka bermula pada tahun hadapan. Datuk Dr. Penguang berkata demikian kepada pemberita RTM selepas hadir sesi temu bual bersama Miri FM di studio mini RTM Miri di Pekan Marudi. Sementara itu, beliau mengalu-alukan kehadiran orang ramai ke Pekan Marudi untuk sama-sama memeriahkan regata baram yang bermula semalam dan akan berlangsung sehingga ahad ini. Sekali lagi, saya merayu kepada semua penduduk di sini untuk uh, just come and join the fun and see for yourself what you have to offer in baram. Because I believe a lot has been said and uh, a lot of development has been approved and planned and uh, let's come and see uh, for yourself bagi menampung pertambahan kenderaan sepanjang regata berlangsung, dua buah feri akan beroperasi bermula pukul 5 pagi hingga pukul 3 pagi keesokan harinya Pembuka tirai acara bersempena regata baram yang bermula semalam dimulai dengan pertandingan perahu berhias. Manakala pada sebelah malamnya pula, separuh akhir pertandingan bintang regata baram yang menyaksikan 14 orang peserta berentap untuk ke peringkat akhir. Johan pertandingan perahu berhias dimenangi oleh Persatuan Iban Sarawak manakala tempat kedua Komuniti Melayu Marudi dan di tempat ketiga Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak dan hadiah disampaikan oleh Ahli Parlimen Baram, Datuk Anyi Ngau. Pelbagai lagi acara selingan antaranya perlumbaan powerboat, peringkat akhir bintang baram regata dan saringan pertandingan Ratu Baram Regata mengisi program pada hari ini. Acara kemuncak pada 30 September 2023 menyaksikan majlis perasmian regata baram yang akan disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sekaligus merasmikan dataran Marudi dan acara lumba perahu. Pada masa yang sama, Premier Sarawak juga akan merasmikan majlis pecah tanah Hotel Tiga Bintang yang akan dibina oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SCDC. Penebuhan Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah JKPD, satu langkah proaktif dalam usaha menangani masalah penyalahgunaan dadah di Sarawak. Oleh itu, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, berharap orang ramai sedar akan peranan serta kewujudan JKPD di 45 daerah di Sarawak. Kita mengharapkan JKPD ini bukan saja membantu pihak ADK atau pihak kerajaan dalam menangani isu ini tetapi mereka seharusnya mendapat suatu kepercayaan daripada masyarakat umum terutamanya keluarga-keluarga yang terlibat dalam isu itu. Baru ialah, misi ada lagi lah masyarakat bertapuk anak yang bermasalah. Jika dia mempunyai suatu Jawatan kuasa ataupun suatu badan yang boleh memberi harapan kepada mereka. 
Datuk Dr. Anwar berkata demikian pada program JKPD, The Community Changer Peringkat Negeri Sarawak di Sibu. Beliau turut mencadangkan pernyataan ahli jawatan kuasa dari rumah ibadat seperti surau, masjid, gereja serta tokong dalam JKPD. Ini kerana golongan berkenaan dilihat mempunyai strategi atau langkah tersendiri dalam membantu individu yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah. Jasad seorang kanak-kanak berumur 6 tahun yang lemas di Sungai Debak dijumpai dalam keadaan terapung pada pukul 10 malam tadi. Menurut Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Bentong, Judi Numpang, dalam kejadian yang berlaku sekitar pukul 9 pagi semalam, mangsa muat nakib Iman Nasriman dikatakan kali terakhir dilihat turun ke pangkalan sungai oleh seorang kanak-kanak sebelum memberitahu ahli keluarga mangsa. Bagaimanapun ahli keluarganya hanya menjumpai selipa serta baju mangsa di JT tersebut. Susulan itu, satu laporan polis telah dibuat bagi mengesan anak kecil terbabit. Setakat pukul 4 petang semalam, lebih 130 orang melibatkan pihak bomba, polis, angkatan pertahanan awam dan penduduk kampung terlibat dalam operasi mengesan mangsa. Operasi dengan kerjasama orang kampung itu menggunakan 20 buah perahu yang meliputi kawasan seluas lebih 200 meter ke arah hulu dan hilang. Ili Sungai. Jasad Muhammad Nakib dijumpai oleh pasukan bomba sukarela terapung pada kedudukan 700 meter dari lokasi terakhirnya dilihat pada pukul 10 malam. Jenazah mangsa telah pun diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Berita itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Jumaat 29 September. Selanjutnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Syuhaida. Salam Malaysia Madani.